ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అని ఎందుకంటే అంటే మనం ఏం చెప్పినాము అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో స్టాండర్డ్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చిన కదా డెఫినేషన్లో ఏముండే ప్రతి ఈవెంట్ అయినా ట్రాన్సాక్షన్ అయినా మనం కన్ అంటే మనం కన్సిడర్ చేసేది ప్రతిది కూడా ఫినాన్షియల్ క్యారెక్టర్ ఉండాలని చెప్పిన అంటే ఫినాన్షియల్ నేచర్ ఉండాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఉండాలి సో ఇక్కడ కూడా మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్పిందంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగానే మనము అట్లా అట్లా వచ్చింది అనమాట మన డెఫినేషన్ సో మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనం వచ్చేసి ఫినాన్షియల్ నేచర్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా మనీ టర్మ్స్లో ఉందా లేదా అనేది మాత్రం చూస్తా అంటే ఖచ్చితంగా మనీ అనేది ఇన్వాల్వ్ కావాలి ఒక ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది ఒక పర్చేస్ జరుగుతుంది ఒక సేల్ జరుగుతుంది అంటే మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటేనే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది అనమాట ఓకేనా ఒకసారి తీరి చూడండి మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఓకే ఈ నదర్ వర్డ్స్ ఈవెంట్స్ ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ కెనాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏం చెప్తుంది మనకి ఓన్లీ ఫినాన్షియల్ నేచర్ ఉన్నది మనీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రికార్డ్ చేయాలి అదర్వైజ్ చేయొద్దు లైక్ రిసిప్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది మనకి పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తాము పర్చేస్ చేస్తాము సేల్స్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ చేస్తాము సో ఇట్లా మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉన్నాయి మాత్రమే మనము మనీ మెజర్మెంట్లో కాన్సెప్ట్లో మనకి చెప్తుంది అనమాట మన అకౌంట్లో రికార్డ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే మనం కంపెనీలో ఫిఫ్త్ వన్ కదా ఓకే కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనొచ్చు లేదా హిస్టారికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంట ఓకేనా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని రూల్ ప్రకారం ఏం చెప్తుంది అంటే ఈ రూల్లో మనం కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ బ్యారిస్టికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్లో రూల్స్ ఏముంటుంది అంటే ఒక ఒక ఎసెట్ కానీ ఒక వస్తువుని ఏదైనా మనం పర్చేస్ చేసినామంటే దాని కాస్ట్ ఆ కరెంట్ వాల్యూ అప్పుడు ఎప్పుడైతే పర్చేస్ చేసినామో అప్పటి వాల్యూని మనము రికార్డ్స్లో మెన్షన్ చేయాలి ఓకేనా పర్టిక్యులర్ పీరియడ్ ప్రైస్ అంటే మనం పర్చేస్ చేస్తాం కదా ఆ టైంలో ఏ కాస్ట్ ఉందో ఆ కాస్ట్ మాత్రమే మనము రికార్డ్ చేయాలి ఓకేనా ఎందుకంటే మనకి ఇదే బేస్ అనమాట ఈ కాస్ట్ బేస్ ఒక ఎసెట్ ఉందనుకో ఆ కాస్ట్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఎసెట్ మనకు డే బై డే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని వాల్యూ డిప్రిసియేషన్ చేయాలి ఏ వాల్యూ మీద మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఈ కాస్ట్ వాల్యూ మీద ఓకే సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి హిస్టారికల్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనేది కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి మన అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో అకౌంట్స్ చేసేటప్పుడు రికార్డ్ చేసుకునేటప్పుడు ఓకే కాస్ట్ హిస్టారికల్ కాస్ట్ మనం మెన్షన్ చేయాలి ఒకసారి తీరి చూద్దాము కొంచెం బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం యాజ్ పర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ నెసెట్ ఈజ్ ఆర్డినరీ రికార్డెడ్ ఎట్ ద ప్రైస్ యాక్చువల్లీ పేడ్ ఆర్ ఇంకర్ టు ఎక్వైడ్ ఇట్ దట్ మీన్స్ as its cost and this cost becomes the basis for subsequent accounting tissue ipudu cheppini kada nenu ante cost concept prakaram next chaala steps untayi nenu cheppina kada like depreciation untadi konnitiki appreciation untadi like land kosam so pratidi kuda mana calculate cheyalante manaki base amount entu undi anedi manaku teliyali okay na ee cost concept prakaram mana depreciation anedi okati untadi anedi okati manaku vachindi okay ఇది ఒక ఇది ఒక రూల్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ టాపిక్ వచ్చేసి సిక్స్త్ కాన్సెప్ట్ ఏముంది మనకి అకౌంటింగ్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మనకి తెలుసు ఈ కాన్సెప్ట్ 
మాక్సిమం మనం వింటూ ఉంటాము అకౌంటింగ్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అకౌంటింగ్ పీరియడ్ మనం అకౌంట్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం ఒకటి ఏముంటుంది సిక్స్త్ వన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ ఇందులో అకౌంట్స్ ఎప్పుడు ఏ పీరియడ్లో అకౌంట్స్ అనేది మనం ప్రిపేర్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట ఒక ఇంటర్వెల్ పీరియడ్ అని చేసుకోవచ్చు లేదా ఇంత ఇంత టైంలో మనం చేయాలని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట ఒక ట్వెల్వ్ మంత్స్ పీరియడ్లో చేయాలి సో అకౌంటింగ్ పీరియడ్స్ వచ్చేసి టూ ఉంటాయి ఒకటి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటారు ఇంకోటి క్యాలెండర్ ఇయర్ అని చెప్పేసి అని అంటారు అనమాట అకౌంటింగ్ పీరియడ్స్ టూ పీరియడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సెకండ్ వన్ క్యాలెండర్ ఇయర్ ఓకే ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఓకే క్యాలెండర్ ఇయర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ జనవరి టు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఓకేనా సో అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అకౌంట్స్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఆ పీరియడ్ అనేది మనం మెన్షన్ చేస్తారు అంటారు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ మెయింటైన్ చేస్తాను మా క్యాలెండర్ ఇయర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నా ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా అందరు కూడా ఫినాన్షియల్ ఇయర్లోనే అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు అది ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఈ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ లోపు మనకి అకౌంట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తారు అనమాట ఇవి దీన్ని బేస్ చేసుకొని అకౌంటింగ్ పీరియడ్ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని మనకి టూ ఇయర్స్ అనేది వచ్చినాయి అనమాట అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఈజ్ ద ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ ఎట్ ద ఇండ్ విచ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ప్రిపేర్డ్ టు ఎసర్టైన్ ద ఫినాన్షియల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఓకే ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అట్ పీరియడ్ ఇట్కి ఇంటర్వెల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ టేకింగ్ టైమ్లీ కరెక్ట్ యాక్షన్ అండ్ డెవలపింగ్ అప్రోప్రియేట్ స్ట్రాటజీస్ ద అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఈస్ నార్మల్లీ కన్సిడర్ టు బి ఈ పీరియడ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇంత చెప్పింది కదా ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటుందని చెప్పేసి అది ఐదర్ మార్చ్ ఇండర్ డిసెంబర్ ఎండింగ్ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ అండ్ ఫస్ట్ జనవరి టు థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఇవి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూల్స్ ప్రకారం జనరల్గా అయితే ఫినాన్షియల్ ఏరియా యూజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టు థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఓకేనా 